ஹாப்பி பர்த்டே ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இன்னைக்கு யாராரெல்லாம் வந்து பர்த்டே கொண்டாடுறீங்களோ எல்லாருக்கும் என்னுடைய பர்த்டே விஷஸ் நான் தெரிவிச்சுக்கிறேன் இனியே பிறந்த நாள் நல்வாழ்த்துக்கள் ஹாய் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நீங்கள் இப்போ பார்த்துட்டு இருக்கிறது நைன்த் ஸ்டாண்டர்ட் என்சிஇஆர்டி சிபிஎஸ்சி சிலபஸ் சாப்டர் தேர்ட்டீன் சர்ஃபேஸ் ஏரியா அண்ட் வால்யூம் அதில் எக்ஸசைஸ் நம்பர் தேர்ட்டீன் பாயிண்ட் ஃபோர் தேர்ட் சம் தேர்ட் சம் நான் கேட்டிருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபைன் த டோட்டல் சர்ஃபேஸ் ஏரியா ஆஃப் அ ஹெமிஸ்பியர் ஆஃப் ரேடியஸ் டென் சென்டிமீட்டர்ஸ் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க அண்ட் யூஸ் பை இஸ் ஈக்குவல் டு எனது த்ரீ பாயிண்ட் ஒன் ஃபோர்னு கொடுத்துட்டாங்க ஸோ இந்த இடத்துல நம்ம பைக்கு பதில் த்ரீ பாயிண்ட் ஒன் ஃபோர் தான் யூஸ் பண்ணணும் அதாவது டுவெண்ட்டி டூ பை செவன் யூஸ் பண்ணக்கூடாது சரி டோட்டல் சர்ஃபேஸ் ஏரியா ஆஃப் அ ஹெமிஸ்பியர் ஹெமிஸ்பியருடைய ஃபார்முலா அப்படின்னு எடுக்கும்போது டிஎஸ்சி ஆஃப் அ ஹெமிஸ்பியர் என்ன அப்படின்னு தெரியும் ஸோ டிஎஸ்ஏ ஆஃப் ஹெமிஸ்பியர் என்ன வரும் த்ரீ பை ஆர் ஸ்கொயர் இல்லையா சரி இப்போ ஆர் இஸ் ஈக்குவல் டு நமக்கு டென் சென்டிமீட்டர்ஸ்னு கொடுத்துருக்காங்க அண்ட் பைக்கு பதில் நம்ம என்ன யூஸ் பண்ணணும் இங்கே த்ரீ பாயிண்ட் ஒன் ஃபோர் யூஸ் பண்ணணும் சரி இங்கே ஃபார்முலாக்குள்ளே போகலாம் த்ரீ அதாவது ஃபார்முலா இஸ் ஈக்குவல் டு த்ரீ இன்ட்டு த்ரீ பாயிண்ட் ஒன் ஃபோர் இன்ட்டு ரேடியஸ் என்னது டென் இன்ட்டு டென் அதாவது டென் வந்து ஆர் ஸ்கொயர் இருக்கிறதுனால டென் இன்ட்டு டென் நம்ம போட்டாச்சு சரி நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ணோம் டென் இன்ட்டு டென் இஸ் ஹண்ட்ரட் ஹண்ட்ரட் இன்ட்டு த்ரீ பாயிண்ட் ஒன் ஃபோர் இஸ் த்ரீ ஃபோர்டீன் இன்ட்டு த்ரீ ஸோ இது த்ரீ டைம்ஸ் பண்ணும்போது த்ரீ ஃபோர் சார் டுவெல் பேலன்ஸ் ஒன்று த்ரீ ப்ளஸ் ஒன் இஸ் ஃபோர் த்ரீ ப்ளஸ் த்ரீ இன்ட்டு த்ரீ நைன் ஸோ சென்டிமீட்டருங்கிறதுனால சென்டிமீட்டர் இன்ட்டு சென்டிமீட்டர் சென்டிமீட்டர் ஸ்கொயர் ஸோ திஸ் இஸ் த ஆன்சர் எனது கொடுத்துருக்க வேல்யூ என்ன கொடுத்துருக்காங்க டுவெண்ட்டி டூ பை செவனாக இல்லை த்ரீ பாயிண்ட் ஒன் ஃபோராக இல்லை பை அப்படியே வச்சுக்கோங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்களான்னு ஒரு வாட்டி சம்மில் பார்த்துடுங்க பார்த்ததுக்கப்புறம் சம்ம மூவ் பண்ணுங்கள் ஈஸியாக சம்ம ஆன்சர் வந்துடும் நெக்ஸ்ட் சம் பார்க்கலாம் ஃபோர்த் சம் ஃபோர்த் சம்மில் என்ன கேட்டிருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா த ரேடியஸ் ஆஃப் அ ஸ்பெரிக்கல் பலூன் இன்க்ரீசஸ் ஃப்ரம் செவன் சென்டிமீட்டர் டு ஃபோர்டீன் சென்டிமீட்டர் ஆஸ் ஏர் இஸ் பீயிங் பம்ப்டு இன்டு இட் ஃபைன் த ரேஷியோ ஆஃப் சர்ஃபேஸ் ஏரியா ஆஃப் த பலூன் இந்த the two case அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க ஸோ ரேஷியோ அப்படின்னு கேட்டிருக்கிறதுனால ரேஷியோ நம்ம எப்பவுமே எப்படி எழுதுவோம் ஒரு சம் எக்ஸ் வேல்யூ வச்சுக்கோங்களா எக்ஸஸ் டு ஒய் இந்த மாதிரி எழுதுவோம் இல்லையா ஸோ இது வந்து செவனுக்கு எடுத்துக்கலாம் இதை வந்து ஃபோர்டீனுக்கு எடுத்துக்கலாம் அப்படிங்கிற மாதிரி எடுத்துகிட்டு ரேஷியோவில் எழுதணும் இந்த வர ஆன்சரை சரி கொடுத்துருக்கிறது என்ன ஸ்பெரிக்கல் அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க ஸ்பெரிக்கல் பலூன் அப்படிங்கிறதுனால நம்ம அதோடைய டோட்டல் சர்ஃபேஸ் ஏரியா ஆஃப் த பலூன் அதுக்கு போக போகிறோம் ஸோ நமக்கு ரேடியஸ் சின்ன பலூனுக்கு ஸ்மால் ஆர் இஸ் ஈக்குவல் டு செவன் எடுத்துக்கிறேன் பெரிய பலூனுக்கு கேபிட்டல் ஆர் இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபோர்டீன் எடுத்துக்கிறேன் சரியா அந்த பலூன் என்ன இன்க்ரீஸ் ஆன ரேடியஸ்க்கு கேபிட்டல் ஆர் எடுத்துக்கிறேன் ஸோ ரேஷியோங்கிறதுனால நான் வேறு வேறு சிம்பிள்ஸ் எடுக்கிறேன் சரியா இப்போ டோட்டல் சர்ஃபேஸ் ஏரியா ஆஃப் அ ஸ்பியர் என்ன வரும் நமக்கு ஃபோர் பை ஆர் ஸ்கொயர் இல்லையா சரி இப்போ இதுக்கான ரேஷியோ ஆரில் எழுதும்போது அதாவது செவன் சென்டிமீட்டராக இருக்கும்போது ஸ்மால் ஆர்லேயும் ஃபோர்டீன் சென்டிமீட்டராக இருக்கும்போது கிரேட்டர் ஆர்லேயும் அதாவது கேபிட்டல் ஆர்லேயும் நான் எழுதுகிறேன் சரியா இப்போ ரேஷியோ அப்படின்னு சொன்னதுனால ஃபோர் பை ஆர் ஸ்கொயர் என்ன செவன் ஸ்கொயர் ரேஷியோவில் எழுதணும் ஸோ இஸ் டு ஃபோர் பை ஃபோர்டீன் ஸ்கொயர் சரியா ஓகே ரேஷியோவில் எப்போவுமே என்ன பண்ணுவோம் ரெண்டுத்துக்கும் சமமாக இருக்க மல்டிபிள்ஸை நம்ம இதில் வந்து டெலிட் பண்ணுவோம் இல்லையா ஸோ அதனால் ஃபோர் ரெண்டு பக்கமும் காமனாக இருக்குது ஸோ அதனால் வந்து டிவைட் பண்ணியாச்சு பையும் ரெண்டு பக்கமும் காமனாக இருக்குது அதனால் டிவைட் பண்ணியாச்சு இப்போ செவன் இன்ட்டு செவன் இருக்குது இல்லையா அதை எப்படி எழுதலாம் செவன் இன் அதை செவன் ஸ்கொயர் செவன் இன்ட்டு செவன் எழுதிக்கலாம் இஸ் டு ஃபோர்டீன் இன்ட்டு ஃபோர்டீன் எழுதலாம் ஸோ ஒரு செவனால் இங்கே இருக்கிற ஃபோர்டீனை கேன்சல் பண்ணோம்னா டூ இன்னொரு செவனால் இங்கே இருக்க ஃபோர்டீனை கேன்சல் பண்ணோம்னா டூ ஸோ இங்கே செவன் ஒன் இன்ட்டு ஒன் வந்துடும் ஸோ ஒன் இஸ் டூ டூ இன்ட்டு டூ ஃபோர் ஸோ ரேஷியோ என்னது ஒன் இஸ் டு ஃபோர் ரேஷியோவில் நமக்கு இதுக்கான ஆன்சர் கிடைக்கிது த பலூனுடைய டூ கேஸஸ் இது ஃபஸ்ட்டு கேஸில் என்னது செவன் சென்டிமீட்டராக இருக்கும்போது செகண்ட் கேஸில் ஃபோர்டீன் சென்டிமீட்டராக இருக்கும்போது டோட்டலாக அதோடைய ரேஷியோ என்னவாக இருக்குது ஒன் இஸ் டூ ஃபோராக இருக்குது நெக்ஸ்ட் சம் பார்க்கலாம் ஃபிஃப்த் சம் ஃபிஃப்த் சம்மில்
சென்டிமீட்டராக இருக்குது ஸோ ரேடியஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு நான் அந்த டயமீட்டரை என்ன பண்ணுறேன் டென் பாயிண்ட் ஃபைவ் டிவைடட் பை டூனே அப்படியே வச்சுக்கிறேன் சரியா இது டிவைடட் பை டி டிவைடட் பை டூ இஸ் ஆர் இல்லையா அதாவது டயமீட்டர் டிவைடட் பை டூ இஸ் ஈக்குவல் டு ஆர் சரி இப்போது சமக்குள்ளே போகும்போது என்ன கேட்டிருக்காங்க இன்னர் டயமீட்டர் கொடுத்துருக்காங்க அதில் பெயிண்டிங் வந்து இன்னரில் பெயிண்ட் பண்ண போகிறாங்கிறது கொடுத்துட்டதுனால நமக்கு இங்கே கர்வ்டு சர்ஃபேஸ் ஏரியா ஃபார்ம்லாம் எடுத்தால் போதும் டோட்டல் சர்ஃபேஸ் வேண்டாம் ஸோ கர்வ்டு சர்ஃபேஸ் ஏரியா ஆஃப் ஹெமிஸ்பியர் என்ன டூ பை ஆர் ஸ்கொயர் முடிஞ்சுதா சரி நெக்ஸ்ட்டு ஃபார்ம்லலாம் சப்ஸ்டியூட் பண்ண போகிறோம் டூ இன்ட்டு டுவெண்ட்டி டூ பை செவன் இன்ட்டு இந்த ஆர் ஸ்கொயருக்கு டென் பாயிண்ட் ஃபைவ் டிவைடட் பை டூ இன்ட்டு டென் பாயிண்ட் ஃபைவ் டிவைடட் பை டூ ஏன்னா டி வந்து நான் இங்கே என்ன எடுத்திருக்கேன் ரேடியஸை பாய் பை டூ வந்து டிவைட் பண்ணாமல் எடுத்திருக்கேன் இங்கே டிவைட் பண்ணியிருந்தால் ஃபைவ் பாயிண்ட் டூ ஃபைவ் கிடச்சிருக்கோம் ஸோ நம்ம வந்து இதை டிவைட் பண்ணாமலே எடுத்திருக்கோம் சரி இங்கே கேன்சல் பண்ணும்போது டூக்கு டூ கேன்சல் பண்ணிக்கலாம் இந்த டூக்கு கேன்சல் பண்ணும்போது இது லெவனாக எடுத்துக்கலாம் இங்கே கேன்சல் பண்ணும்போது நமக்கு ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் கிடைக்குது சரி நெக்ஸ்ட்டு ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் இன்ட்டு டென் பாயிண்ட் ஃபைவ் இன்ட்டு லெவன் சரி லெவன் இன்ட்டு ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் சரியா ஃபிஃப்டீன் இன்ட்டு ஒன் நாட் ஃபைவ்க்கு நான் பண்ணிவிட்டு ரெண்டு புள்ளி தள்ளி வச்சுக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஃபிஃப்டீன் ஃபைவ் சார் செவன்ட்டி ஃபைவ் பேலன்ஸ் செவன் இங்கே ஜீரோ இன்ட்டு ஃபிஃப்டீன் செவன் தான் அதாவது ஜீரோ செவன் இங்கே வந்து பேலன்ஸ் இருக்கிறதுனால ஆட் பண்ணிவிட்டேன் ஸோ ஃபிஃப்டீன் ஒன் சார் ஃபிஃப்டீன் ஸோ இது தான் நம்ம கிடச்சிருக்க ஆன்சர் ஸோ ரெண்டு தள்ளி புள்ளி வச்சுருக்கேன் இங்கே ஒரு பாயிண்ட் இருக்குது இங்கே ஒரு பாயிண்ட் இருக்கிறதுனால நான் இங்கே ரெண்டு தள்ளி புள்ளி வச்சுக்கிறேன் ரெண்டு டெசிமல் பாயிண்ட்ஸை தள்ளி புள்ளி வச்சுக்கிட்டேன் இப்போது ஃபிஃப்டீன் பாயிண்ட் செவன் ஃபைவ் நம்ம கிடச்சிருக்கு லெவனால் மல்டிப்ளை பண்ணும்போது என்ன பண்ணுவோம் லாஸ்ட் நம்பர் அப்படியே எழுதிப்போம் லாஸ்ட் நம்பரும் அதுக்கு முன்னாடி இருக்க நம்பரை ஆட் பண்ணுவோம் பேலன்ஸ் போடுவோம் ஸோ ஃபைவ் ப்ளஸ் சிக்ஸு சிக்ஸ் ப்ளஸ் செவன் இஸ் தேர்ட்டீன் பேலன்ஸ் ஒன்று ஃபைவ் ப்ளஸ் சிக்ஸ் சிக்ஸ் ப்ளஸ் ஒன்று செவன் இங்கே பேலன்ஸ் லாஸ்ட்டில் இருக்க ஒன் அப்படியே போட்டுருவோம் எத்தனை தள்ளி பு வந்து நம்ம டெசிமல் தள்ளி புள்ளி வைக்கணும் ரெண்டு தள்ளி புள்ளி வைக்கணும் ஸோ இங்கே வந்து சென்டிமீட்டர்ஸ்னு இருக்கிறதுனால நமக்கு இங்கே வர ஆன்சர் சென்டிமீட்டர் ஸ்கொயரில் வரும் ஸோ ஒன் செவன்ட்டி த்ரீ பாயிண்ட் டூ ஃபைவ் சென்டிமீட்டர் ஸ்கொயர் இஸ் த ஆன்சர் சரி இதோட ஆன்சர் முடிஞ்சிடுச்சானா இல்லை ஏன்னா இங்கே வந்து அவங்க பெயிண்டிங்கான காஸ்ட் கொடுத்துருக்காங்க அதையும் நம்ம பார்க்கணும் ஸோ இந்த ஒன் செவன்ட்டி த்ரீ வந்து என்னத்துக்கு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மொத்தமாக வந்து அந்த மெட்டீரியல் உள்ளே இருக்க அந்த கர்வ் சர்ஃபேஸ் ஏரியாவை வந்து கண்டுபிடிச்சாச்சு இங்கே என்ன சொல்லியிருக்காங்க பர் ஹண்ட்ரட் அதாவது பதினாறு ரூபா பர் ஹண்ட்ரட் சென்டிமீட்டர் ஸ்கொயர் இங்கே ஒன் செவன்ட்டி த்ரீ ஹண்ட்ரட் அதிகமாக இருக்கு இல்லையா ஸோ என்ன பண்ணணும் கொடுத்துருக்க வேல்யூ ஒன் என்ன கொடுத்துருக்காங்களோ அதை அப்படியே எழுதுங்க சிக்ஸ்டீன் ருபீஸ் பர் ஹண்ட்ரட் சென்டிமீட்டர் ஸ்கொயர் ஸோ இங்கே என்ன இருக்குது சென்டிமீட்டர் ஸ்கொயர் சென்டிமீட்டர் சென்டிமீட்டர் ஸ்கொயர் கேன்சல் ஆகிடுது ஹண்ட்ரடுக்கு ரெண்டு ஜீரோ இங்கே கேன்சல் பண்ணோம்னா இங்கே வந்து பாயிண்ட் கிடைக்குது ஸோ சிக்ஸ்டீன் இன்ட்டு அப்படின்னு பண்ணும்போது சிக்ஸ்டீன் ஃபைவ் சார் எயிட்டி பேலன்ஸ் எயிட் சிக்ஸ்டீன் டூ சார் தேர்ட்டி டூ தேர்ட்டி டூ ப்ளஸ் எயிட் இஸ் ஃபார்ட்டி பேலன்ஸ் ஃபோர் இங்கே ஃபார்ட்டி எயிட் ப்ளஸ் ஃபோர் இஸ் ஃபிஃப்டி டூ பேலன்ஸ் ஃபைவ் இங்கே செவன் சார் ஒன் டுவெல் ஒன் டுவெல் ப்ளஸ் ஃபைவ் இஸ் ஒன் செவன்டீன் பேலன்ஸ் லெவன் சிக்ஸ்டீன் ப்ளஸ் லெவன் இஸ் டுவெண்ட்டி செவன் ஸோ எத்தனை தள்ளி நம்ம டெசிமல் தள்ளி புள்ளி வைக்கணும் ஆல்ரெடி இங்கே ரெண்டு புள்ளி வச்சுருக்கு இங்கே ஹண்ட்ரடால் பண்ணும்போது இங்கே ரெண்டு புள்ளி வச்சுருக்கு ஸோ ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் டெசிமல் தள்ளி நம்ம புள்ளி வைக்கும்போது ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் தள்ளி இங்கே புள்ளி வைக்கிறோம் சரியா அப்போ டெசிமல் பாயிண்ட் வைக்கும் போது என்ன ஆன்சர் கிடைக்குது டுவெண்ட்டி செவன் பாயிண்ட் செவன் டூ ருபீஸில் கிடைக்கும் சரியா இப்போது ருபீஸ்க்கு மாற்றிருக்கோம் சிக்ஸ்டீன் ருபீஸ் ஆல பண்ணியிருக்கோம் அதனால் ருபீஸ்க்கு மாறுது ஸோ இவ்வளோதான் இந்த சம் நெக்ஸ்ட் சம் பார்க்கலாம் சிக்ஸ்த் சம் சிக்ஸ்த் சம்மில் என்ன கேட்டிருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபைன் த ரேடியஸ் ஆஃப் அ ஸ்பியர் ஹூஸ் சர்ஃபேஸ் ஏரியா இஸ் ஒன் ஃபிஃப்டி ஃபோர் சென்டிமீட்டர் ஸ்கொயர்னு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இங்கே வந்து நம்ம ரேடியஸ் கண்டுபிடிக்கணும் ஸோ கொடுத்துருக்கிறது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு டோட்டல் சர்ஃபேஸ் ஏரியா ஆஃப் அ ஸ்பியர் அது கொடுத்துட்டாங்க டோட்டல் சர்ஃபேஸ் ஏரியா ஆஃப் அ ஸ்பியர் தான் என்னது ஒன் ஃபிஃப்டி ஃபோர் சென்டிமீட்டர்
சரியா நெக்ஸ்ட் இங்கே இதை திரும்பியும் கேன்சல் பண்ணிங்க அப்படின்னா இது செவன் டைம்ஸ் ஓகே இப்போது நமக்கு ஆர் ஸ்கொயர் இஸ் ஈக்குவல் டு செவன் இன்ட்டு செவன் இங்கே ஃபோர் இருக்குது ஸோ செவன் இன்ட்டு செவன் வரும்போது ஃபார்ட்டி நைன் பை ஃபோர் இந்த சென்டிமீட்டர் ஸ்கொயர் அப்படியே இப்போதைக்கு வச்சுக்கலாம் சென்டிமீட்டர் ஸ்கொயர் சரி இங்கே ஸ்கொயர் இங்கே வந்ததுன்னா எப்போவுமே என்ன ஆகும் அப்படின்னா ரூட் ஆகிடும் ஸோ ரூட் அப்படின்னு வரும்போது ஸ்கொயர் வந்து அதாவது ஸோ ப்ளஸ் இந்த பக்கம் ஈக்குவல் இருக்கு அந்த பக்கம் வந்தால் மைனஸ் ஆகிற மாதிரி மைனஸ் இங்கே வந்தால் ப்ளஸ் ஆகும் மல்டிபிகேஷன் டிவிஷன் ஆகும் இல்லையா அது மாதிரி ஸ்கொயர் இங்கே வந்தால் ஸ்கொயர் ரூட் ஆகிடும் ஸோ ஃபார்ட்டி நைன் பை ஃபோர் சென்டிமீட்டர் ஸ்கொயர் சரி இதில் எல்லாத்துலேயும் ஸ்கொயர் ரூட் எடுக்க முடியுமான்னு பார்த்தா ஆறு எடுக்க முடியும் ஸோ ஃபார்ட்டி நைன் எதுடைய ஸ்கொயர்னு பார்த்தீங்கன்னா செவன் ஃபோர் எதுடைய ஸ்கொயர் சென்டிமீ அதாவது ஸ்கொயர்னு பார்த்தீங்கன்னா டூ உடைய ஸ்கொயர் அதனால் ஸ்கொயர் ரூட் எடுக்க முடியும் சென்டிமீட்டர் ஸ்கொயர்னு இருக்கிறதுனால எங்கே சென்டிமீட்டர்னு மாற்றிக்கலாம் ஸோ சென்டிமீட்டர் ஸ்கொயருக்கு ஸ்கொயருக்கு ஸ்கொயர் ரூட் கேன்சல் பண்ணுற மாதிரி பண்ணிக்கலாம் ஸோ இங்கே செவனை வந்து டூவால் டிவைட் பண்ணிங்க அப்படின்னா த்ரீ பாயிண்ட் ஃபைவ் ஸோ நம்ம கிடச்சிருக்க வேல்யூ என்னது ரேடியஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு த்ரீ பாயிண்ட் ஃபைவ் சென்டிமீட்டர்ஸ் இஸ் த ஆன்சர் ஸோ என்ன கொஸ்டின் கேட்குறாங்க அந்த கொஷின் எப்படி மாற்ற போகிறீங்க அப்படிங்கிறது என்ன கொஷினுக்கு என்ன நம்ம சப்ஜூட் பண்ண போகிறோங்கிறதையும் நல்லா கொஷினை படித்த உடனே புரிஞ்சுக்கிறது ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் நெக்ஸ்ட் தான் பார்க்கலாம் 